Luigi. Nee, gar nicht Mario. Nicht lachen. Si, Senior. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, die Krankheitswelle ist, glaube ich, endlich überwunden. Wir haben zwei Wochen lang irgendwie immer was verschleppt. <lacht> irgendwie waren alle durchgehend einmal krank. Und die Friede war zuletzt dran, hat hochgefiebert morgens tatsächlich. So bis 40 Grad. Aber jetzt äh, geht's bergauf und ich freue mich, dass wir wieder alle gesund sind. Ich habe noch ein bisschen Schnupfnase, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Hauptsache uns geht's allen gut. Und deswegen nehme ich euch wieder mit durch meinen Mama-Alltag. Ich bin hier gerade im Spielzimmer, um ein bisschen das Chaos hier zu beseitigen. Das haben die Mädels gestern Abend nicht mehr gemacht. Dann mache ich das auch mal ab und zu, ist nicht schlimm. Also ich mache das gerne. Natürlich müssen die Kinder auch äh, selbst lernen aufzuräumen, aber das können die eigentlich. Genau, so ganz alltäglich wird es heute nicht, denn es ist Karneval bei uns. Und die Leona will sich heute schön verkleiden. Sie ist am Donnerstag zum Fasching im Kindergarten gewesen als Super Mario. Auf Instagram habe ich euch auch ein Foto gezeigt. Richtig, richtig süß. Und heute schauen wir einfach mal, was wir in ihrer Verkleidungskiste finden. Sie darf sich das selbst aussuchen. Die Pauline mag es noch nicht ganz so verkleidet zu werden. Also die ist dann noch so ein bisschen skeptisch, was so Schminke im Gesicht angeht. Ähm, sie hatte Donnerstag nur so ein kleines Mäuschenkostüm an mit einer Kapuze mit Mäusenohren. Und wir holen die heute, wie gesagt, früher ab, weil heute Karnevalsumzug ist. Dann können die ein paar Bonbons sammeln. <lacht> Süßigkeiten. Ich wollte jetzt hier ein bisschen klar Schiff machen. Frieda hat sehr gut geschlafen. Sie war wach um 1 und um 6. Dann sind wir aufgestanden. Pauline und Leona sind um halb acht aufgestanden. Ich wollte jetzt mal das Bettchen machen. Die schläft so gut in ihrem Bett. Tagsüber macht die ähm, Jalousien immer nur halb runter, damit es noch hell ist im Zimmer. Und sie halt einfach unterscheiden kann, ob Tag oder Nacht ist. Für den Rhythmus. Da sie so erkältet war, haben wir zwei dicke Decken genommen. Ich sag's auch noch mal hier ausdrücklich im Video. Das Beste ist, wenn ihr euer Kind nur in den Schlafsack packt und ohne Decke, ohne Kissen, ohne Nestchen, wegen dem Kindstod. Die Mäuse können sich halt schnell so eine Decke übers Gesicht ziehen. Ne? Das ist halt das ist ziemlich gefährlich. Bei Frieda ist es tatsächlich auch so, dass sie zum Einschlafen immer so ein Mulltuch hat. Das lege ich hier so ans Gesicht und dann kuschelt sie sich da drin ein. Das nehme ich allerdings auch dann raus. Also wenn sie eingeschlafen ist, gehe ich nochmal ins Zimmer, nehme das raus und lasse sie dann so schlafen. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, wie ihr eure Kinder schlafen lasst, weil, wie gesagt, das ist irgendwie so drin, dass wir die Frieda zudecken. Sie fühlt sich da einfach wohler, wenn sie noch so ein bisschen eingemuckelt ist. Das Gute ist, das ist eine Daumendecke und die ist sehr schwer. Und sie kann sie jetzt noch nicht hochziehen. Sobald sich unser Kind dreht und aktiver wird und mobiler wird und ich merke, dass sie sich irgendwie von der Lage nachts verändert, kommt die Decke weg. Und dann werden wir auch einen Schlafsack benutzen. Da ist mir das Risiko doch zu hoch, dass die Maus halt unter die Decke rutscht. Wir haben nämlich nachts die Heizung nicht an, wegen der ähm, Heizungsluft. Dann ist es noch schlimmer, wenn man erkältet ist und das trocknet die ganze Schleimhaut aus. Deswegen dick eingepackt und dann haben wir noch ihre Friederdecke immer so drüber liegen. Die packe ich dann hier, zack, so dazwischen, so. Aber wie gesagt, nicht nachmachen, am besten das Kind in den Schlafsack. Ich bin aber auch so eine Mami, ich gucke auch nachts, wenn ich wach werde, das wird man als Mama automatisch, gucke ich immer aufs Babyphone und das ist mit Kamera, dann sehe ich auch immer, wie sie schläft. Ich wollte hier mal ein bisschen klar Schiff machen, gerade auf dem Wickeltisch. Ich muss mal ein paar Windeln hier entfernen. Ich möchte euch ähm, gleich ein Produkt vorstellen und zwar ist das ein Inhaliergerät für Kinder. Und Pauline war halt extrem verschleimt und so und die hatte extrem Husten. Da haben wir sie inhalieren lassen. Und viele auf Instagram von euch haben mich gefragt, was wir für ein Gerät benutzen. Und ich finde, sowas ist richtig Gold wert und dadurch werden die Mäuse auf jeden Fall schneller wieder gesund. Genau, ich zeige euch das gleich einfach mal, weil das Interesse sehr groß war. Das Inhaliergerät hatte ich kostenlos zum Testen zugeschickt bekommen und ich bin da sehr dankbar drüber. Ich mag das nicht, wenn es so ordentlich ist. Die nehme ich auch mal mit runter. So sieht das hier nachts tatsächlich aus. Also wir nehmen immer alles mit nach oben. Normalerweise wird jetzt auch noch die Pulvermilch hier stehen. Hier haben wir immer heißes Wasser, abgekochtes, abgekochtes kaltes Wasser, damit wir das mischen können nachts, so auf die passende Temperatur. Und dann haben wir hier meistens immer zwei saure Flächen stehen und einen Portionierer mit Babynahrung. Und ich bin mega happy, dass diese zwei, drei Portionen reichen, weil als ich noch gestillt habe vor zwei Wochen, habe ich wirklich alle zwei Stunden gestillt nachts. Das ist so anstrengend. Deswegen hat ja auch die Frieda noch bei mir im Elternbett geschlafen und schläft sie einfach mal fünf, sechs Stunden am Stück. Das ist so ein Luxus und ich bin sehr happy, dass ich auch mal wieder Schlaf bekomme. Es ist richtig schön. 
Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich habe jetzt gerade mal das ähm, Inhaliergerät hochgeholt. Wenn wir schon darüber sprechen, dann zeige ich euch das auch direkt. Wie schon gesagt, es wurde mir kostenlos zum Testen zugeschickt. Aber es ist wirklich eine mega fette Empfehlung von mir, weil es wirklich gut ist. Und wer Kinder hat, zum Beispiel wie wir, Leona hat als Baby schon ähm, Pseudokrupp gehabt. Das ist dieser bellende Husten. Und das allerbeste an diesem Inhaliergerät ist, dass es für die Kinder absolut zu empfehlen ist, weil es mega süß aussieht. Es hat halt kinderfreundliches Zubehör. Es ist schön leise, damit die Kinder auch keine Angst bekommen. Also das Vernebeln ist richtig schön sanft und ruhig. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal gerade schnell, wer Interesse hat. Das Gerät ist von Omron und das ist das C801KD. Und wenn ihr mit euren Kindern zum Arzt geht und die einen Kruppanfall haben, eine Bronchitis, einen Schnupfen, so wie unsere Pauline jetzt mit dem Husten. Ich bin allerdings sehr happy, dass wir das Gerät jetzt zu Hause haben, weil wenn mal auch nachts zum Beispiel ein Kruppanfall auftritt, also dieser dolle Husten, habe ich dieses Teil schon da und kann es direkt benutzen nach diesem Atemanfall. Ich denke, es ist immer noch eine gute Alternative, als ein Kortisonzäpfchen zu geben im Notfall. Eine ganz kurze Geschichte dazu. Ich weiß noch, als Leona zwei Jahre alt war, sie hatte auch als Kleinkind einen Kruppanfall und das war so extrem schlimm, dass sie blau angelaufen ist und ich wusste in dem Augenblick nicht, was ich tun sollte, habe dann ein RTW gerufen. Ja, das ist erstmal voll der Schock für die Mami, ne? Und wenn man dann aber weiß, was dann in dieser Situation passiert, dass man Ruhe bewahren muss, dass dieser Anfall auch dann schnell vorbeigeht. Ähm, wir haben dann oft zu Hause immer die Dusche komplett heiß aufgedreht, das war noch in der alten Wohnung, und haben halt sie diesen Dampf inhalieren lassen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt wirklich froh, dass wir dieses kleine Helferlein zu Hause haben. Und wir hatten das schon am Ende des Jahres bekommen, wir dachten, dass dann die Erkältungszeit losgeht, aber uns hat es jetzt irgendwie erst im Februar erwischt. Einmal hat man hier ein Beutelchen dabei, wenn man die mal mitnimmt für unterwegs. Ihr müsst mir das verzeihen, dass es das nicht mehr alles so schön eingepackt ist, weil wir es halt schon benutzt haben. Das hier ist die Station, dann habt ihr hier diesen Schlauch mit dabei. Auf den Omron habt ihr bis zu drei Jahre Garantie. Genau, eine Anleitung ist natürlich auch mal wichtig vor den ersten Gebrauch. Dann habe ich hier noch in Tüten die Maske, die habe ich wieder zurückgetan in die Tüte, die sauber gemacht. Es gibt da auch Aufsätze noch für Babys und für Erwachsene, das heißt, wir können die auch benutzen bei einer starken Erkältung. Habe ich allerdings ehrlich noch nicht selber gemacht. Es gibt halt einmal einen pinken Hasen und einen gelben Bär. Und ich habe das halt dann so der Pauline verkauft und schön geredet. <lacht> Muss man leider bei kleinen Kindern, weil sie das halt nicht kennen. Und deswegen habe ich es versucht, spielerisch zu erklären. Sie durfte sich deswegen ein Figürchen aussuchen und hat sich doch tatsächlich für den pinken Hase entschieden. Pink halt, ne? Sie liebt pink. Hallo! Hallo, Teddy! <lacht> Hallo, Teddy! <lacht> Nochmal? Hallo, <lacht> Teddy! Super! Super. Ja, Leona, ja, ne? Sie möchte, glaube ich, noch weitermachen. Nochmal? Nein, du bist ja wieder gesund. Also wie man sieht, es ist sehr leise und Pauline macht das auch Spaß. Es soll ja eigentlich ne, einen Nutzen haben. Das könnt ihr bei Amazon kaufen oder halt per Rezept von der Apotheke bekommen. Mega toll. Wie gesagt, das wollte ich euch einfach nur kurz vorstellen. Ich kann es empfehlen und ich bin sehr froh, dieses Helferlein zu haben. Jetzt gerade in der Erkältungszeit und wir haben es jetzt schon zweimal benutzt. Top, top. So, die Kiste kann man noch reinräumen. Damit spielt die Pauline zurzeit wieder richtig gerne. Das ist das Haus von Ikea. Das war mal eine Zeit lang nicht mehr so interessant. Jetzt hat sie es wieder entdeckt. Und hier ist das Bett. Viele auf Instagram fragen, ob es ihr gefällt. Sie schläft sehr gut da drin, nur wir haben derzeit Probleme beim Einschlafen. Also sie schläft nicht gerne alleine ein. Egal, dann legen wir uns dazu und lesen noch Bücher, wie man sieht. Ähm, gestern Abend war es aktuell dieses Buch hier. Wer kommt in meine Arme? Das ist total süß. Das sind verschiedene Tiere und die halten halt ihr Baby fest. Genau, damit hat sie heute Morgen noch vom Kindergarten gespielt. Das Klangbuch Dschungeltiere. Sum Sum hat sie sich auch, glaube ich, kurz angeguckt, nur... Die kann ich mal wieder zurückstellen. Dann haben wir letztens das Parkhaus aufgebaut. Da spielt sie extrem gerne mit zur Zeit. Auch das war eine Zeit lang nicht so interessant. Das hat sie ja von Christkind bekommen. Und ihre Autos, die parken hier oben immer. Die kann man noch Batterie rein tun, dann macht das noch Musik. Das haben wir allerdings noch nicht gemacht. Das steht da, glaube ich, ganz gut. Ich habe jetzt hier erstmal normale Decken drauf, weil ich habe die falschen Bettlaken gekauft. Ja, ich habe die kleinen bestellt. Aber egal. Und ich muss da noch eine Lösung finden, da hinten am Bett, weil sie sich da öfters mal den Kopf oben anstößt. Wenn sie hier drin liegt, liegt sie immer hier in der Ecke, ne, damit man auch schnell raus kann. Die Kohle hat sich dann immer wie so ein kleiner Schrimps hier so in die Ecke. Das ist ganz süß. Und ich habe jetzt derzeit erstmal nur so ein paar Kissen hier so hingestellt ans Kopfende, damit es nicht ganz so dolle weh tut. Und hier, könnt ihr sehen, habe ich komplett einmal lang eine Bettschlange gelegt, damit mir die Schnuller nachts da nicht runterfallen. In der ersten Nacht lagen die ganzen Schnuller dahinter und ich durfte das ganze Bett wegschieben und so passiert das nicht mehr. 
Und sie kann halt auch mit ihren Füßchen und so da nicht hängen bleiben. Das ist echt gut. Und diese Bettschlange hat Leona schon in ihrem alten Zimmer gehabt. Damals in Ferl noch, also in unserer alten Wohnung. Dann ein kleines Upgrade. Hier haben wir jetzt auch nochmal ihre Tasche, ihre Betttasche dran gemacht. Die war ja vorher auch schon an ihrem Gitterbettchen. Hier sind dann immer Ersatzschnuller drin. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal wird Pauline nachts einfach wach und weint, weil der Schnuller weg ist und sie den nicht wiederfindet. Das findet Pauline auch derzeit extrem gut. Wird heute so ein kleines Spielzeug-Favoriten-Video. Das ist ja von VTech, dieses Sternenlicht. Dann haben wir hier unten noch Spielzeug-Favoriten derzeit von Pauline. Und sie puzzelt ja total gerne. Ich habe euch ja schon ganz oft dieses Soundpuzzle von Goki gezeigt. Und die Puzzle bei uns liegen hier immer offen im Wohnzimmer rum. Meistens hier unter dem Couchtisch. Oder dieses hier, das findet sie auch toll. Das ist jetzt ohne Zaun. Und die Kinder können es halt super einfach durch diesen Griff hochheben. Und also solche Puzzle werden halt irgendwann mal langweilig, ne? Weil man die ja dann schon kennt. Jetzt habe ich dieses hier entdeckt im Internet von Haba. Ich setze euch mal gerne alle Spielzeugfavoriten, die ich finde, in die Infobox. Das habe ich auf Amazon bestellt. Erstens mal finde ich das mega süß, weil es so schön bunt ist. Und das Coole daran ist, unter jedem Puzzleteil versteckt sich ein Tier. Bei der Seerose zum Beispiel haben wir den Frosch. Hier ist der Vogel im Vogelhäuschen. Also das ist richtig süß gemacht. Dadurch lernt sie halt auch nochmal die Tiere. Dieser Spielwürfel ist auch total interessant für Pauline, aber auch noch für Leona. Hier kann man mehrere Sachen machen und der ist komplett aus Holz. Und ich finde es so wunderschön, auch von den Farben. Und der ist mega gut verarbeitet. Und man hat hier sogar eine eingebaute Murmelbahn. Das ist total gut. Cool. Hier an der Seite kann man auch noch Musik machen. Und dann hat sie von Harpe dieses Puzzle hier bekommen. Das ist ein Puzzle, aber auch ein Motorikspielzeug. Und das ist sehr, sehr schwer noch für Pauline. Also manchmal hat Pauline gar keine Geduld und sie kriegt dann diese Teile hier nicht ab. Ne? Weil man muss die halt immer passend drehen und das versteht sie noch nicht so wirklich. Und dann wird sie immer richtig böse, weil es nicht klappt. Und dann wird gemeckert und dann spielt sie nicht mehr mit, aber sie versucht es immer wieder. Also es ist eine richtig ähm, schöne Herausforderung für sie, das halt da abzukriegen. Manchmal klappt es, manchmal halt nicht. Und ich denke, da wird sie noch lange Spaß mit haben, weil das muss sie auf jeden Fall noch üben. Übrigens hat es heute geschneit. Ich glaube, es hat jetzt seit fünf Jahren nicht mehr auf Karneval geschneit. Unglaublich, der Schnee bleibt liegen. Das Wasser hatte ich heute Morgen komplett einmal abgekocht. Jetzt hat sie das schon abgekühlt. Jetzt habe ich das einfach nur auf 50 Grad gestellt. Und dann ist es perfekt warm. Und sie kriegt 210 Milliliter. Und wir benutzen die Abdermipri-Nahrung. Die haben wir halt bei Pauline auch benutzt. Die kriegen wir richtig gut. Und auch schon bei Leona. Man nimmt halt das, was man kennt. Da ist die Maus. Sie reibt sich schon wieder die Augen. Ja, schon. Da. Hunger, ne? Übrigens kriegt sie Zähnchen. Sie kaut überall drauf rum, selbst auf den Sauger von der Flasche. Wir haben ja immer Spitznamen für unsere Mädels. Die Leona wurde ja von Anfang an schon immer Leo genannt, gerade von meinem Vater. Oder Leona Maus, so habe ich sie immer genannt. Die Pauline ist ja unser Braunauge. Die Frieda heißt entweder Friedi oder Kolibri. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso Kolibri. Das sind ja Vögel und die haben ja so eine ganz lange Zunge, um halt an den Nektar von den Blüten zu kommen von den Blumen zu kommen. Und sie macht auch ihre Zunge immer so raus. So. Das ist immer so süß und deswegen heißt sie Kolibri. So, ich habe gerade wieder schlafen gelegt und meine Kamera ist kaputt. Also nicht die Kamera an sich, sondern der Bildschirm, wo ich immer reingucke. Der flackert jetzt einfach nur noch. Also schwarz-weiß. Ich kann mich nicht mehr selber sehen. Das ist total ungewohnt. Aber ich hoffe, dass ich jetzt so öfters in die Linse gucke, weil oben sehe ich jetzt nichts mehr. Und ich hoffe, ich schneide mich auch nicht ab. Ich halte hier einfach wie gewohnt. Das müsste passen. Wenn es stört, sagt Bescheid, dann ähm, muss ich eine neue Kamera kaufen. Aber jetzt tut sie erstmal noch. Ich wollte jetzt Mittagessen machen. Alle kommt gleich nach Hause mit Leona. Zimtfleisch. Dazu mache ich Avocadosalat noch. Ich mache Tortellinis mit Ziegenkäse. Die kann man auch so essen. Dann mache ich einfach eine leichte Tomatensauce zu und dann das Rinderfilet. Alex hat gesagt, er ist um 1 Uhr da mit der Leona. Die Pauline wird wahrscheinlich schlafen. Das heißt, wir holen sie dann danach ab. Und wenn sie wach ist, bringt er sie direkt mit. Ich hoffe irgendwie insgeheim, dass Pauline wach ist. Wir würden sie jetzt nicht aus dem Mittagsschlaf ziehen. Genau, ich habe noch 20 Minuten, dann passt das jetzt, wenn ich... Heute koche ich komplett auf dem Herd. Ich koche aber allerdings immer noch richtig viel mit dem Thermomix. Also es ist nicht weniger geworden. Ich backe auch noch mein Brot damit. Fragen auch immer viele, benutzt du den eigentlich noch? Also doch schon, auf jeden Fall. Hier ist meine Avocado. Und die schmeckt uns am besten einfach nur mit Zitronensaft und Salz. Danke für den Tipp, dass man sie hochkant halbiert. Dann geht es einfacher. Das hat mir ja jemand in die Kommentare geschrieben. Ich bin ja mal voll dankbar über solche Sachen. Und der Trick mit dem Messer ist auch super. Also sprich... 
Messer rein und dann den Kern rausnehmen. Ha. Ich muss ja ehrlich sagen, dass Avocado für mich mal voll das Hipster-Gemüse war. Aber schmeckt echt gut, wenn man es richtig zubereitet. Ne? Und was auch immer noch richtig lecker ist, wenn man ein bisschen Chiliflocken mit rein tut. Ein ganz bisschen nur, auch wenn man nicht gerne scharf ist, so ein paar. Und ich finde auch, das sieht schöner aus. Für die Soße habe ich jetzt ähm, Paprikamark, Tomatenmark, dazu kommt ein bisschen Wasser, Knoblauchflocken, Salz. Und da kommt immer noch ein bisschen Zucker rein, weil das sonst recht sauer ist. So, das ist die selbstgemachte Knoblauchbutter. Davon gebe ich gleich ein bisschen was in die Pfanne und auch ein ganz bisschen in die Soße. So, ich habe jetzt noch frische Petersilie im Kühlschrank gefunden. Die muss weg. Die schnippel ich jetzt noch für den Alex. Der liebt sowas. Toll, die Linie sind drin. Meine Familie ist jetzt nicht gerade nach Hause gekommen. Hallo. Heute gehe ich wieder als Mario. Heute ist Super Mario nochmal. Und eben haben wir sogar noch Kümmelmonster gesehen und einen Fußball. Oh, cool. Pauline schläft da, das habe ich mir gedacht. So, wir haben jetzt gegessen und wir gehen jetzt mit Leona hoch und suchen uns Verkleidungssachen. Ja, es ist wieder mal richtig unordentlich. Ist egal, wir suchen jetzt erstmal schnell was zum Anziehen. Alex und ich müssen uns auch noch ein bisschen verkleiden. Los geht's. Das ist dein Mario. Sag mir mal deine Verkleidungskiste hier. Verkleidungs Sieh mal was aus der Verkleidungskiste. Hier ist die Verkleidungskiste. Hier, Papa geht als ohne Zahn. Hier, willst du die Perücke nehmen? Das ja. kannst du ja auch festschneiden, wenn du willst. Ja, ich mach das. <lacht> Und Mama kann ruhig als Elsa gehen. Kann ich noch irgendwas nehmen? Wartet, oh, eine Batman-Maske. Ich, ich versuch, guck mal. Ich geh schon mal nach unten, ne? Mehr willst du nicht? Mama, willst du mehr, Frau oder? Ich hab hier noch einen Batman-Umfang. Ich glaube, ich gehe als Mickey Maus. Zeig mal. Batman. Ich mach Batman. Batman. <lacht> so ein bisschen klein für deinen Kopf. Ja. Also ich gehe als Mickey Maus, ich mach mir jetzt noch ein Mäuschen. Okay, mach mal. Irgendwie finde ich das so spooky, wenn du diese Mama, Haare hast. Kannst du hier du siehst aus wie dieser Gitarrist. Nee, dieser Geigenspieler. Wie heißt der nochmal? <lacht> so David Gerrit oder was? David Gerrit, so siehst du aus. Ich habe mir jetzt einfach einen Pulli angezogen. Der Pulli ist übrigens neu, der ist von Sport Finke. Ich finde den so cool, ich liebe den. Ah, Kopfschmerzen, wenn ich über Kopf Boah, das sieht so echt aus, ey. Das sieht so geil aus. Ah, gute lange Haare. Du siehst ja aus wie so eine 16-Jährige, oder? Ich habe jetzt noch dunkelroten Lippenstift, jetzt male ich mir die Maus. So, Super Mario. Aber hier so zwischen, ne? Ja, dazwischen, ne? Ich mache mir jetzt auch gleich noch ein Schnäuzerchen. Wir haben hier so einen schwarzen Stift, den haben wir noch von Halloween. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Luigi. Nee, gar nicht. Mario. Nicht lachen. Si, Senior. Jetzt mache ich mir mal noch ein paar Schnäuzchen. So, ich glaube, das passt. Mario. Aber ich habe als Kind öfters auch Erwachsene gesehen mit ihren Kindern. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Kind habe, gehe ich auch verkleidet. Der Super Mario, die Isabo. Da. Ja. Ich wurde angesprochen. Und ich als Maus, Mickey Maus, sind jetzt auf dem Weg von Karnevalsumzug und hier ist schon alles abgesperrt. Was hast du hier in der Nähe, ne? Den Karneval. Ja, wir können gleich Bonbons sammeln. Hast du die Taschen alle leer gemacht? Ja, Bonbons! <lacht> Mal schauen, wie viel ich filmen kann. Ist bestimmt mega voll dort. Aber Hauptsache, wir waren da für ein halbes Stündchen. Die haben Donnerstag im Kindergarten schon extrem viel gefeiert. Und wir sind ehrlich gesagt nicht so die Karneval-Feierer. <lacht> So, ich habe mich jetzt zurückgezogen. Es ist so voll und laut. Leona ist vor mir und mit Alex wir sammeln Bonbons. Also ich kann nicht filmen, sonst kriege ich alle Leute drauf. Ich habe jetzt noch ein paar Erdbeerspieße mitgenommen und Leona ist Karussell gefahren. Und es ist saukalt. Ich habe mir meine Öhrchen weggefroren. Pauline ist definitiv noch zu klein für so einen Karnevalsumzug. Das ist ja auch voll laut, ne? Ich hätte das Frieda auch eben zurückgezogen. Aber Leon hatte sehr viel Spaß beim Bonbon sammeln. Wir haben auch ganz schön viel. Der ganze untere Kinderwagen ist voll. Und da ist der Alex <lacht> und schiebt durch den Schnee. So, wir sind jetzt zu Hause. Die Frieda schläft in ihrem Stubenbettchen. Deswegen da können wir nicht so laut sein. Wir haben jetzt einen Teller genommen, denn wir essen jetzt die Erdbeerspieße, Leona und ich. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.